Good afternoon. We don't have prepared statements, but we will each make a very brief statement and then we'll take a couple of questions. У нас нет подготовленного заявления, но мы все-таки сделаем небольшое короткое вступительное заявление, а потом ответим на ряд вопросов. This was our eighth visit as heads of state. It was a good and productive one, which emphasized the stability and the strength of the partnership between the United States and Russia. Это была наша восьмая встреча на высшем уровне. Эта встреча была хорошей и плодотворной, которая подчеркнула стабильность и прочность отношений между Соединенными Штатами Америки и Россией. We spent the vast majority of our time discussing Bosnia, and we reached complete agreement about how we would work together for peace there. We reached agreement on the importance of the involvement of Russia and the other contact group partners in the peace process. Мы огромная часть нашего времени посвятили обсуждению вопроса Боснии и договорились относительно того, каким образом работать на благо мира. Мы договорились о том, что участие России является важным, точно так же, как и участие других членов контактной группы. On the question of what our roles would be in the implementation of a peace agreement, we made some progress, and we agreed that our representatives, Secretary Perry and Minister Grachoff, would continue to work on this uh, in the coming days, literally in just a matter of days. Относительно того, кто какую роль будет играть в вопросах осуществления данного соглашения, мы добились определенного прогресса и договорились о том, что наши министры обороны, господин Перри и господин Грачев, продолжат эту работу в ближайшие дни, действительно в самые ближайшие дни. We discussed a number of other issues. I think I should mention three very briefly. First, we agreed that we would both push hard for the ratification of START II. Second, we agreed that we would continue our close cooperation on nuclear security, and we have a statement that we have already agreed on prepared by our experts, which will be released today. And finally, we agreed, and this is very, very important, that we would work together to succeed in getting a zero-yield comprehensive test ban treaty next year. This is a major, major step, and it dramatically increases the chances of our success for a sweeping comprehensive test ban treaty in 1996, and I want to thank President Yeltsin for that. Мы обсудили также ряд других вопросов, и я вкратце их перечислю. Во-первых, мы договорились о том, что необходимо ратифицировать договор СНВ-2. Во-вторых, мы также договорились о том, что мы в ближайшее время выпустим наше публично наше заявление относительно вопросов ядерной безопасности конференции, которая будет проходить в следующем году. И в-третьих, это особо важно, мы договорились о том, что будем вместе работать на благо достижения всеобъемлющего договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Это наиболее серьезное достижение, это наш успех, и я хотел бы поблагодарить президента Ельцина за то, что этот успех станет возможным в будущем, в 1996 году. Mr. President. Уважаемые дамы и господа, Dear ladies and gentlemen, уважаемые журналисты, во-первых, я должен сказать, что я ехал сюда на эту встречу по приглашению президента Соединенных Штатов Билла Клинтона не с таким оптимизмом, который сейчас у меня имеется. I want to say, first of all, that when I came here to the United States for this visit at the invitation of the President of the United States, Bill Clinton, I did not at that time have the degree of optimism with which I now am departing. И это все из-за вас, потому что даже в сегодняшних всех газетах Опираясь на вчерашнее выступление в Организации Объединенных Наций, 
вы приехали, что наша встреча сегодня она провалится. And this is all due to you, because coming from my statement yesterday in the United Nations, and if you looked at the press reports, one could see that what you were writing was that today's meeting with President Bill Clinton was going to be a disaster. Так вот, не первый раз я вам говорю, что вы провалились. Well, now for the first time I can tell you that you're a disaster. <laughs> Be sure you get the right attribution there. Я надеюсь, что вы правильно все это поняли. Это доказывает, This proves, что наше партнерство слишком крепко, that our partnership что наше партнерство рассчитано не на один год, is не на десятилетие, а на столетие. Our partnership is not calculated for one year or for five years, but for years and years to come, tens of years for a century. That we're friends. And that it's only together, together we're going to be trying to solve not only our joint bilateral issues, but issues affecting the whole world. Журналистских мозгов потрачено на то, чтобы придумать, какой же они вариант выдумают в отношении Боснии. How many journalist brains are used to constantly try to figure out what kinds of different versions and options the two presidents are going to come up with regarding Bosnia? Я не скажу, что ваши мозги оказались бесполезны. I can't say that your brains turned out to be useless. Конечно, вы тоже нам помогли. Of course, you also helped us. И мы вам с Биллом за это благодарны. And we are Поскольку grateful. в поиске вариантов мы в том числе использовали и ваши самые... Казалось бы, невероятные предложения. And so you did help us because when Bill and I sat down to look at the different options, we used even some of your seemingly most unbelievable options. Bill сказал, что мы решили по Боснии, что мы решили по ядерному вооружению. Bill said that we decided on Bosnia. Других вопросов, которые стоят сегодня перед миром, не только перед нашими двумя странами. Bill said also that we agreed on nuclear disarmament. We agreed on a whole host of issues, not just those that affect our two countries, but that affect all the countries of the world. Я хочу добавить, он просто пропустил, что мы еще договорились о фланговых операциях, о фланговых ограничениях обычного вооружения. Bill neglected to say we also came to terms on the flank limits that had been plagued. And I want to say a big, big thank you to Bill for supporting us so strongly on this score. Вот все мое вступительное слово. Я еще раз хотел бы поблагодарить лично Билла Клинтона, моего друга, 
за то, что он выбрал для встречи такое прекрасное место. Вы оглянитесь только, что у вас за спиной. Вы посмотрите, это прелесть Земли, это прелесть планеты. А музей Рузвельта, а работники, которые работают на этом, в этом музее, я thank... им низко кланяюсь и говорю им, уважаемые граждане, уважаемые работники этого музея, поклон вам до земли и спасибо большое, что вы э, содержите этот музей и держительно эту... Э, знаете, личность оберегаете, которая является легендарной личностью мира, а не только Соединенных Штатов. I want to say a big, big thank you, Bill, for inviting me here to this most magnificent site. If all of you look around you, look behind you, the most incredible scenery you will find this a most lovely place to hold such a meeting. I want also, from the bottom of my heart, to bow my head before all of the people, the people who work here, who support this wonderful museum, the staff who made this visit so wonderful, all of you who support not only the museum, but also the persona, the personality of President Roosevelt, the one who was a personality not only for the United States, but for all the peoples of the world for all time. I do want to bow my head and thank all of you for this wonderful occasion. Благодарю вас и начинаем ответы на вопросы. Но как начинаем, так сразу и заканчиваем. Всего два-три вопроса. Первый вопрос. So with this, I want to stop with my introductory remarks. We'll have just a couple of questions. And as soon as we start, we're going to finish. So very short. First question to the President of the United States. Yes, could, you, could, you, could, you could you tell us, could could you tell us what us? progress? Could you tell us, Mr. President, first, first President Yeltsin, are, are, you, uh, are, are Russians now willing to work under the command and control of NATO in a peace mission in Bosnia? President Yeltsin, are you ready now to work under the command and control of NATO in a peace mission in Bosnia and the United well, let me, I understand that, but let me just say first, we agreed that it was important for Russia to participate in the implementation of the agreement. Мы договорились о том, что важно, чтобы Россия участвовала в выполнении этой договоренности. We discussed some specifics on which we were in accord and some on which we agreed that we had to let our defense experts work. And we decided that we would say nothing here which would make their work any harder than it already is. Мы обсуждали ряд вопросов, которые были довольно детальными. И, естественно, мы, и естественно, мы договорились о том, что наши министры обороны продолжат обсуждение тех вопросов, которые и так без того, без того довольно сложны, чтобы еще более осложнять нашу работу. Поэтому об этом мы здесь говорить не будем. Борис Николаевич, здесь стоит группа российской прессы, и значит, мы хотели бы сказать, задать вам такой вопрос. Representatives of the Russian press, we'd like to ask you the following question. Подожди, подожди, подожди. Вопрос. Вы сказали, что российско-американское партнерство не только не рухнуло, но обрело новые силы, новый дух. Значит ли это, что, в общем, наши страны станут гарантами того, что мир вступит в новый век практически с you were, ask, you were saying that uh, not only has it not caved in, our partnership has not caved in, but it has become stronger and better. Does that indicate that Russia and the United States will be, for the future generations, the guarantor of peace, that there will be no wars? Она все крепнет и крепнет. 
а потому и вера в то, что мы решаем то, что у нас не будет разногласий, тоже все крепнет и крепнет. А значит, крепнет и вера в то, что дальше будет больше мира или без войны, или минимум военных операций. With the faith of two big presidents like us, our faith is getting stronger. And with this faith, it means that we have decided that there shall be no disagreement between our two countries, that our partnership will, in fact, be strengthened. And having this faith means that we will move into the future toward peace either with no war or a minimum of war. Did you get the answer to President Yeltsin's original question, and that is whether or not he could ever accept the idea of Russian forces being under a NATO command. And for those of us in this country who followed this dispute, it, ha it is difficult to understand how you could have made progress given how different your positions have been in the past, and especially after what you said at the United Nations yesterday. Я хотела бы продолжить, вернее, вернуться к тому первоначальному вопросу, который был задан президенту Ельцину, а именно, договорились ли вы о том, что российские войска могли бы участвовать в Боснии в выполнении этого соглашения под эгидой НАТО, под командой НАТО? И учитывая также те трудности, которые возникали в связи с этим вопросом и вовлеченностью других сторон в этом конфликте, учитывая все эти трудные факторы, я хотел бы узнать, каким образом, если вы добились согласия, как это смогло осуществиться. Мы договорились сегодня, что российские вооруженные силы будут участвовать в этих операциях. We agreed today that Russian armed forces will participate in these operations. А каким путем? Это уже дело военных, это дело не президентское. But how, не нас they, с Биллом. how they go about doing it is the affair of the military. It is not a question for us two presidents. We have done our task. Can you characterize, how would you characterize President Yeltsin the way the talks went today, as a whole, in general? Я уже сказал, что ожидалась очень тяжелая встреча и ожидалось очень тяжелое обсуждение. Потому что проблемы очень сложные. Я залетал перед тем, как прилететь в Нью-Йорк, залетал в Париж, встречался с Жаком Шираком, разговаривал по телефону и Гермутом Колем, и с другими руководителями, как общался активно с этими руководителями и... Президент Билл Клинтон. То есть мы вели большую подготовительную работу. When I came И here... поэтому тот прогноз, который действительно во всем мире был, что провалится сегодняшняя наша встреча, наоборот, сегодняшняя встреча оказалась самая дружеская, самая мягкая. Самое понятливое друг для друга. Well, when I came here, Понимаемое для всей мировой общественности. Мы четко и твердо высказали каждую позицию и общую позицию определили. Это самое главное, я считаю что наша сегодняшняя, короткая очень, это не официальный визит, это короткая рабочая встреча, 
Но такие рабочие встречи надо проводить как можно чаще, поскольку эта рабочая встреча стоит сотен дней встреч по таким крупнейшим проблемам, которые касаются мира на нашей земле. When I came here, I thought we were going to have very, very tough meetings. I was not looking forward to the very difficult, complicated discussions. I had a lot of apprehensions. However, on my way here, I flew into Paris, had detailed talks with Jacques Chirac. On the phone, I had discussions with Helmut Kohl. I met also very actively with other leaders. President Bill Clinton was very active in meeting with world leaders. And in spite of the forecasts that said that this would be a breakdown, that this would not be a success, this turns out to be today the friendliest meeting, the best meeting, the most understandable meeting, not only for each other, but for all the people of the world. And we discussed individual positions. Then we arrived at common positions. And I must say that this kind of meeting is not an official summit. It is a working meeting. But this most successful working meeting is worthy of meetings that would last hundreds of days. And these big issues, global issues, that affect the lives of all the peoples on this planet. Uh, I'll take one more question, but I'd like to say something about your question as well. Я тоже хочу остановиться на этом вопросе. If I could speak directly to the Russian people, I would say that uh, the United States <coughs> and Russia have established an important partnership. Я говоря прямо с российским народом могу сказать, что Соединенные Штаты и Россия установили важное прямое партнёрство друг с другом. It's a partnership of mutual respect based on a shared commitment to democracy. Это партнерство основывается на взаимной приверженности uh, демократии и взаимном уважении. A shared commitment to working for the prosperity uh, of the Russian people and ultimately a partnership which helps us both economically. Это приверженность uh, прогрессу и процветанию российского народа и прежде всего в конечном итоге в экономической области. And perhaps most important working together to make the 21st century a time of greater peace and greater freedom and greater prosperity for all the people of the world. И наиболее важное это наша работа на на то дело, чтобы 21 век стал делом меком мира, дружбы и процветания для всех. That is the larger truth in which all these issues should be seen. И именно этим является та великая истина на фоне которой необходимо рассматривать все остальные вопросы. That is why we have made such remarkable progress in dealing with the nuclear issues. Вот почему мы смогли добиться такого действительно замечательного успеха по ядерным вопросам. There is no relationship between two human beings, much less two countries, with their own unique histories, their own unique aspirations, their own unique fear, fears and understandings that does not have occasional differences of opinion. That would happen in any friendship, in any marriage, in any business. Certainly it will happen between two countries. But if we keep the larger truth in mind, we will be able to work together and sustain this partnership. And it is very important for our people and for the people of the world that we do so. Совершенно очевидно, что я сейчас могу сказать совершенно такую вещь, как то, что у каждого из наших народов, у каждой из наших стран имеются различные истории, различные цели, устремления, даже страхи и опасения. Все это вполне естественно и для любого союза, будь то, скажем, союза брачного или делового союза, или же это, естественно, для отношений между странами. Главное – это помнить о той великой истине, о которой я говорил. Это благо наших народов. Thank you very much. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.
Yeah. Well, one, one, one. I promised it one more. Go ahead. Boris, if the, President Yeltsin insisted that an American have the last question, so go ahead. <laughs> Mr. President, members of your administration said coming into this meeting that a Bosnia peacekeeping operation in which Russian forces were not under NATO command and control or there was some type of dual key arrangement wouldn't work. Is that still the U.S. position? Our position is that we're going to have an operation that works. We want Russia to be involved in it. We made some progress today consistent with both of our objectives, with neither side giving up the things that were most important to it. Uh, we made some progress today on that, and we recognize that some of the things that needed to be decided, neither of us could in good conscience decide without giving our military leaders the chance to work through that. So we agreed that this week, this week, our military leaders would be, keep working. That is all I can tell you. The more we say about it, the worse it'll be. We are moving toward peace. The first and most important thing is make peace in Bosnia. That has not been done yet. If that happens, and we hope it will, and we've agreed on that completely how we will approach it, then we have the responsibility to work together to make the peace work, and we will do that. Самое главное — это не забывать о том, что у нас есть общие цели и общие задачи. И, естественно, есть ряд вопросов, которые мы не могли бы решить сразу, и поэтому подумали, что этими вопросами было бы полезно заняться нашим военным руководителем. На этой уже неделе, да, на этой неделе наши руководители военные будут обсуждать эти вопросы. Поэтому я хочу подчеркнуть следующее. Чем больше я сейчас буду пытаться рассказать вам об этом, тем более сложным становится решение данного вопроса. Самое главное – это установить мир в Боснии. Если мы этого добьемся, тогда мы добьемся наших общих целей. Это наша общая задача, наша общая ответственность. Благодарю вас. А я хочу добавить к этому, э, что... Э, Вы недооцениваете президентов двух таких великих держав. Может быть, вам что-то и не приходило в голову, как решить эту проблему, maybe, а нам пришло. Maybe something didn't quite reach you. Maybe you can't quite figure out how we can solve it, but it came to us. It reached us.